ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്നിവിടെ മത്തം കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കറിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മത്തങ്ങ പുളിങ്കറി ഇതിൽ മത്തനും പുളി ഉണ്ടായ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാളികേരം അതേപോലെ തന്നെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കറിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇട്ടിരിക്കണത് കാണാൻ നല്ല ലുക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസി ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഈ കറി നല്ല ഉപയോഗപ്രദമാവും അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറയണത് മത്തങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഭാഗം മത്തങ്ങയുടെ മുറിച്ചെടുത്ത് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബൗള് നിറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് പഞ്ചെണ്ണം തന്നെ നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തീരെ എരിവില്ലാത്ത കാരണമാണ് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി ചുമന്നുള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി എടുക്കുക സവാള എടുക്കണവർക്ക് സവാള എടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് വാളംപുളി വാളംപുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയൊരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നല്ല പുളിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതെടുത്തേക്കണത് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി ഒരു ചെറുത് ചെറിയൊരെണ്ണം അത് ഇതേപോലെ തന്നെ അധികം നമുക്ക് പുളിയുടെ ആവശ്യം വേണ്ട ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു തക്കാളി എടുത്തു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളാണ് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ താളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കടുക് ഉലുവ രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മത്തം വേവിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ആ പുളി വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുത്തണം അപ്പോൾ കൂടുതലായ ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോവും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു കുക്കർ അപ്പോൾ വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേന് നമുക്കിനി ബാക്കി കലാപരിപാടിയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇവിടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊളസ്ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ കുറവാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കീറി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകില്ലേ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് അല്ലി ചുമന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ പന്ത്രണ്ട് അല്ലി ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നന്ന ഉള്ളിയും എല്ലാം നം കൂടി നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ മസാലക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേപോലെ നല്ല തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പിന് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അവസാനവും ചേർക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മത്തൻ ഇവിടെ വിസിലൊക്കെ പോയി തണുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതില
ഇതിലോട്ട് ഒരു ശകലം ഉലുവയും അതേപോലെ തന്നെ കായും കൂടി പൊടിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു നുള്ളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കും പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കാം മത്തങ്ങ കറി നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കേണ്ട പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് മുളക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ചിലർ ഇതിൽ ശർക്കരയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നല്ല മത്തങ്ങ നല്ല മൂത്ത് നല്ല മധുരമുള്ള മത്തങ്ങയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ താളിക്കൽ പരിപാടി അപ്പം അതിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ താളിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഈ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയുടെ ഇലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകും വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയണത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഇപ്പോൾ വേറെ ഹെൽത്തി ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ കറികളിലും ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നാളികേരം കൂടുതലാണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലാത്ത കാരണം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഈ കറി പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവെ തൃശ്ശൂരുകാർക്ക് ഇത്തിരി പുളിയോട് താല്പര്യമുള്ള കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറി ഒഴിച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അറിയാണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ മാത്രമേ 